ഹായ് ഗായ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ സ്പൈസസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി കാണും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി ബ്രെഡ് പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് ആണ് ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പോളം നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്ലൈസ് പൈനാപ്പിൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പൈനാപ്പിളിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്രഷ് ക്രീം അത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ പാക്കാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് വെള്ളം ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിറപ്പ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് നമ്മൾ പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറി ഇനി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺസ്റ്റിക് പാനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം നല്ലപോലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഷുഗറൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽട്ടായി ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളും ചെറുതായിട്ടങ്ങ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അധികം കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാൻഡ് പൈനാപ്പിളാന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു വശം ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓവർ കുക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവർ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിൾ അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഒരു ബൗളിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹാൻഡ് ബ്ലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇതിപ്പം ക്രീമിൽ നല്ലപോലെ ലൈൻസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ സ്റ്റിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ പാക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേ അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സായി വരും അപ്പം നമുക്കതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി ഇനി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് മുക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരു ബൗളിൽ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സിറപ്പ് തിക്കായി കിട്ടുകയൊന്നും വേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിന് കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ ഇപ്പം നല്ലപോലെ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാന്ന് വേണ്ടത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ട്രേക്ക് വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഇതിൽ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് മുക്കിയെടുക്കാം ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് രണ്ട് വർഷവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ട്രേ ഫുള്ളി കവേർഡ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ വിതറി കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ കുറച്ച് അധികം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കധികം ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എടുക്കുന്ന അളവ് കുറച്ച് കുറച്ചാൽ മതി പൈനാപ്പിൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രെഡ് സിറപ്പിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലെയറും ബ്രെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് പോലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് Thank you. 
ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോപ്പ് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സെൻ്ററിലായിട്ട് ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളി ക്രീം ബ്രെഡ് പൈനാപ്പിൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പുഡിങ്ങിന് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഷുഗറൊക്കെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് ആ ഒരു പച്ചച്ചോവയും മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ലൊരു മധുരമുണ്ട് പുളിപ്പൊന്നുമില്ല പൈനാപ്പിളിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ജലാറ്റിനോ ചൈനാഗ്രാസോ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ